നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആവർത്തന ഗുണനം എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ അനഘ സംഖ്യകൾ അനഘ സംഖ്യകൾ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും പെർഫെക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് അനഘ സംഖ്യകൾ എന്ന് നോക്കാം അനഘ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഒരു സംഖ്യക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പൊ നോക്കാം സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വണ്ണ് വണ്ണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സംഖ്യന്റെയും ഫാക്ടർ ആണ് ഒരു ഫാക്ടർ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വണ് തന്നെയായിരിക്കും ഒന്ന് ഒരു ഘടകമായിരിക്കും എല്ലാ സംഖ്യയുടെയും ഒരു ഘടകം ഒന്നായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ ആറ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആറിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഈ ആറിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാല് ഇതിന്റെ ഈ ഘടകങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് ഈ ആറ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ ആറ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഏത് സംഖ്യയാണോ ആ സംഖ്യന്റെ ഘടകങ്ങൾ എഴുതുമ്പോ ആ സംഖ്യ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഘടകമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും അതേ സംഖ്യയും ആ സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളാണ് മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സംഖ്യ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ എല്ലാം ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാ വരിക സിക്സ് കണ്ടോ അതായത് ഇതിന്റെ ആ സംഖ്യ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഘടകങ്ങളുടെ തുക ആ സംഖ്യക്ക് തുല്യമായിട്ട് വരിക ഇങ്ങനെ വരുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ അനഘ സംഖ്യകൾ അഥവാ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനും അങ്ങനെ വരില്ല എല്ലാ നമ്പേഴ്സും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പം വേറൊരു പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ആണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യകളൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ അല്ല അങ്ങനെ വരില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കോണ്ടോ കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി എയ്റ്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തി നോക്കൂ എന്ത് വരും ഇങ്ങനെയല്ല വരിക അല്ലെ ഇതാണ് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ടു റൈസ് ടു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എഴുതുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു വീഡിയോയില് ഇപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ വണ് ടു ടു സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇനി സെവൻ ഓണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ടു പിന്നെ ടു ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെവൻ ആ വരിയത് ഇതെങ്ങനെ ഫോർട്ടീൻ വന്നത് ഈ രണ്ടും ഏഴും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇനി രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഏഴാണ് അപ്പൊ എത്ര വരിക ട്വന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇനി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ വന്നു ഒന്ന് വന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം ട്വന്റി എയ്റ്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വൺ ടു ഇത് ഫോർ ആണ് അല്ലെ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് സെവൻ ഫോർട്ടി പിന്നെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇത്രയും സംഖ്യകളാണ് ഈ അപ്പൊ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് ഇത്രയും എഴുതിയത് നമ്മൾ അതിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും തുക കാണുക ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ തുക കാണുക രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് ഏഴ് ഏഴ് ഏഴും പതിനാല് പതിനാലും പതിനാലും ഇരുപത്തെട്ട് അങ്ങനെ ഈ ആ സംഖ്യ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ തുകയും സംഖ്യയും തുല്യമായി വരുന്ന സംഖ്യകൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് അനഘ സംഖ്യ അപ്പൊ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഒരു അനഘ സംഖ്യയാണ് ആറ് ഒരു അനഘ സംഖ്യയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ടെത്തി നോക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നോക്കാം ഫോർ അതേപോലെ അടുത്തത് ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സോറി ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്ത പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ആണ് ഇത് ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പതിനാറിൽ എട്ട് അല്ലെ വീണ്ടും ടു ഫോർ വീണ്ടും ടു ടു വീണ്ടും ടു തേർട്ടി വൺ വന്നു പിന്നെ തേർട്ടി വൺ തന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാല്ല ഇതൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ തേർട്ടി വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതാനേ നിർത്തിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ എഴുതാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ വരിക ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോ വൺ വരും ടു ടു സ്ക്വയർ ടു
ഇതൊക്കെ ഒരു നമ്പറാണ് വരിക അല്ലേ രണ്ടിന് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു സംഖ്യ കിട്ടും നിന്ന് നാല് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഫോറിന് തേർട്ടി വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റിന് തേർട്ടി വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതൊഴികെ ഇതെത്രയാണ് സംഖ്യ ഇതെത്രയാ വരിക ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് ആട്ടോ ഇത് ഇതൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തന്നെ കിട്ടും ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് തന്നെ കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറാണ് മനസ്സിലാണ് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ അടുത്തത് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കാണുന്നതിന്റെ ഒരു സൂത്രമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ഉം ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനായിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ട് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യും തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടുവിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരും ഇത്ര വരും അപ്പൊ ടു ഇന്റു ടു ഇന്റു ടു ഇന്റു ടു ഇന്റു ടു ഇത്ര പ്രാവശ്യം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ വരിക തേർട്ടി ടുവിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ വരിക വൺ വരും ടു വരും ടു സ്ക്വയർ വരും ടു ക്യൂബ് വരും ടു റേസ് ടു ഫോർ വരും ടു റേസ് ടു ഫൈവ് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ആകെ എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം തേർട്ടി ടുവിന് നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തിയ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എത്രയാ വരിക സിക്സ് ആണ് വരിക ആറ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് തേർട്ടി ടുന്ന് ഇനി അതേമാതിരി എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ ഞാൻ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അത് വരുമ്പം ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതിന് എന്തൊക്കെ വരും വണ്ണ് ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ ക്യൂബ് ആൻഡ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ത് വന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഞ്ചെണ്ണം വന്നു അല്ലെ അഞ്ചെണ്ണം വന്നു ഇനി അടുത്തത് സെവന്റി ടു സെവന്റി ടു നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ഇതാ കിട്ടാം ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ടു ആ ഇതിന്റെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഒരു നമ്പറിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് എഴുതി നോക്കി ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതി നോക്കി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും എന്ന് അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അവിടെ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിന്റേത് എത്ര വരും എന്നറിയോ പന്ത്രണ്ട് വരും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഉണ്ടാവും ചെയ്തത് എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം വരും പിന്നെ നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ടു എന്നാ കിട്ടുക ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അപ്പൊ ഇതില് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എത്ര വരിക എന്നറിയോ പന്ത്രണ്ടാ വരിക അപ്പം ഇത് ഇതേപോലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ നോക്കൂ ഇതിലാണ് ആ പ്രോജക്റ്റ് തന്നത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവില് ഈ പ്രോജക്റ്റ് തന്നത് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ തന്നത് കുറെ സംഖ്യകളും അവിടെ ഫാക്ടേഴ്സും എഴുതി നോക്കുക അതേപോലെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഇതേപോലെ അഭാജ സംഖ്യ ഘടകങ്ങളുടെ കൃതിയായിട്ട് എഴുതുക അങ്ങനെ പവേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതി നോക്കിയിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സും എഴുതി വെക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ എണ്ണം അപ്പൊ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ആ സംഖ്യകൾ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ കിട്ടും എന്റെ ചോദ്യം ഈ കൃതീകരണവും ഈ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ എഴുതാം ഇപ്പോ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടുന് നോക്കാം തേർട്ടി ടുന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇത് ശരിക്കും ടു റേസ് ടു 
അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ട്വന്റി ആണ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്താണ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫാക്ടർ സെവൻ ഏഴെണ്ണം ഏഴ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ഇനി വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തിയ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പൊ അതിന്റെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്പർ ഇനി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റില് നമ്മൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരും ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തിയാൽ ഇങ്ങനെ വരും ടെന്ന് വരും നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ബന്ധം ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ കൃതി ഇപ്പൊ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ചിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക അതായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടർ ആറ് കണ്ടോ ഇവിടെ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഫോറിന് അവിടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക ഫൈവ് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നില്ലേ രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാല് ആദ്യം ഇത് നോക്കാം ടു റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ആ ത്രീനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക എന്ത് വരും ഫോർ വരും പിന്നെ ത്രീ റേസ് ടു ടു ഇവിടെ ടു അല്ലേ ടൂവിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടാം ത്രീ വരും എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഞാൻ പറയാം ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ നമ്മൾ എഴുതി ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ എന്താ വന്നത് ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ടു വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ കാണാൻ അറിയോ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ അല്ലേ ആ ത്രീനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പൊ ഫോർ ഇവിടെ ടു അല്ലേ ആ ടൂവിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പൊ ത്രീ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇത്ര ഈ പന്ത്രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഇതിനുണ്ടാവുക ഇരുന്നൂറിന് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നോക്കൂ ടു ഫോർട്ടിയിൽ വന്നത് നമ്മൾ എഴുതിയത് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നാ ശരിക്കും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ആണ് വൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഫോർ അല്ലേ അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പൊ ഫൈവ് ഇവിടെ വൺ അല്ലേ അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക ടു ഇവിടെ വൺ അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക ടു ഇത് മൂന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ട്വന്റി എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നോക്കൂ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് ടു റേസ് ടു സിക്സ് ആ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആറിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക ഏഴ് ഏഴ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നോക്കൂ ഫോർട്ടി എയ്റ്റില് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫോറിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ ഫൈവ് വണ്ണിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടെൻ കേട്ടോ അപ്പോ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കാണാനുള്ള എളുപ്പം വഴിയാണിത് ഏർ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ട് എഴുതി തന്നെ നോക്കണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഈ പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിനോട് ഒന്നു കൂട്ടുക ഇതിനോട് ഒന്നു കൂട്ടുക രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്ക